Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, había participado en un, en un atletismo. Claro, antes de participar, el profesor de educación física, aleluya, empieza a decir, ¿no? Toda esta semana prohibido ají, prohibido, aleluya, los que fuman cigarro, no fumen cigarro. Amén. Y empieza a decir una regla, cómo, aleluya, tienen que eh, conservarse. Y programan una fecha y dice, tal día se va a correr. Amén. Entonces, algunos escuchan y no cumplen las instrucciones. Benditos a Dios. A la hora de correr, no llegan ni a una cuadra. O llegan a veces dos, tres cuadras. Aleluya. No saben correr. Desde el punto de partida desesperado corren, hermano. Aleluya. Pero la regla del atletismo es, usted tiene que ir al vía con paso ahí. Gloria a Dios, amén. Lento. Recalentando ahí el cuerpo, gloria al Señor. Ya cuando tu cuerpo está caliente, hermano, ya has avanzado bastante. Y calculas, aleluya, que la meta para llegar está ya cerca. Entonces, aleluya, ya puede elevar tu velocidad. Entonces llegas al punto, hermanos, aleluya, y usted será ganador. Usted llegará a la meta. Y en este camino, de la misma manera, tenemos que correr con paciencia. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, el Señor lo hizo todo esto. Amén por amor a nosotros, para que usted su ánimo no se canse, para que usted su ánimo no desmaye. Aún porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, como fue nuestro Señor Jesucristo. Él sí, aleluya, combatió contra el pecado hasta la sangre. Pero ninguno de nosotros todavía no hemos llegado hasta ese punto. Gloria al Señor, aleluya. Tenemos que luchar, tenemos que pelear esta batalla, hermanos. Tenemos que combatir, aleluya, con, amén, contra el pecado aún hasta la sangre. Esteban murió a pedradas, Jacobo murió a cuchillo. Gloria al Señor. Y muchos apóstoles y discípulos, los mártires, murieron así. Gloria al Señor, aleluya. Amén. Y nosotros a veces, aleluya, por lo que pasa cosas pequeñas, cosas insignificantes. Cuando se muere su gallino, gallina se desespera, no sabe qué hacer. Gloria a Dios. Amén. Cuando su cuy, aleluya, ya hermano, se murió, no sabe qué hacer. Se desespera. Por cosas pequeñas, cosas insignificantes, cosas que se puede conseguir, cosas que se puede encontrar. Gloria al Señor, aleluya. Pero estos hombres de la fe, aleluya, estaban decididos perder una casa. Estaban decididos perder, aleluya, eh, gloria a Dios, su posesión. Estaban decididos a todo, hermano. Había con tal de ganar a Cristo. Así perseveraron hasta el último. Lucharon hasta el último. Gloria al Señor, aleluya. Por eso encontramos otro pasaje bíblico. Y con esto estamos finalizando, hermano. Libro de Romanos, capítulo 8. Gloria al Señor. Vamos a leer, aleluya, todo este pasaje. A ver, medite bien esta palabra. Y dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. 
a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a esos también glorificó ¿Qué pues diremos a esto si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros el que no escatimó ni a su propio hijo sino que entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas ¿Quién acusará a los escogidos de Dios Dios es el que justifica ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió Más aún el que también resucitó El que además está a la diestra de Dios El que también intercede por nosotros Gloria al Señor, aleluya ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución O hambre o desnudez O peligro o espada como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro esa es la decisión que nosotros hemos tomado hasta el último nada nos podrá apartar del Señor Gloria a Cristo Jesús Estamos llamados a vencer cualquier dificultad que se presente en el camino. Amén, aleluya. Ahora, si usted no vence, no gozará de la vida eterna. Gloria a Dios. Otro punto más. En la fila de nuestro Señor Jesucristo, no caben los cobardes, solamente valientes. Aleluya. Amén, sé valiente, esfuérzate. Gloria al Señor. No desmayes, no temas ni desmayes Porque yo Jehová tu Dios estoy contigo Donde quiera que tú vayas dice el Señor 